Hey guys, welcome to the episode 11th of the Chirag Barjatia show and this time the guest is Melvin Sherian and he's a very experienced coach. He has transformed more than 2000 people and he himself approached me on Instagram to talk about this topic. And obviously I was impressed with this authenticity and this passion to talk about fitness behind this and that's why I set up this podcast and we recorded it today. So the topic is uh, how to follow a diet when you are a college student, when you are broke, when you are on less pocket money, when you don't have any plans to cook anything or you don't have any kitchen to prep your meals, how to follow a fitness lifestyle being in that condition. And here we start. Welcome to the my show and thanks for approaching me over the Instagram DM to coming on my show. Thank you so much. Thank you so much. Thanks uh, for inviting me. How are you doing? Yeah, I, I personally like your content on Instagram. You are like putting out very informative posts and everything about workout and diets right. and everything. Thank you so much. Thank you so much. So yeah, uh, <clears throat> who are you? What you do? And when did you start all this fitness and things? Tell my all, audience about it. All right. So my name is Melvin Cherian. I'm basically a Malayali. I hail from Kerala, but then I have been uh, born and raised in Bhopal, Madhya Pradesh. Mm-hmm. And uh, I have been into lifting for the past 11, 12 years. But uh, I pursue my, I mean, I pursued my career in fitness professionally, I think, five years back. So mm-hmm. I'm an engineering dropout, by the way, for uh, people who don't know. I'm sure most of the audience who are going to uh, listen to this podcast are going to be uh, my new audience. So I'm an mm-hmm. engineering dropout. I dropped out engineering in the third year of uh, my uh, degree. I was doing mechanical mm-hmm. engineering. And the reason I dropped out of engineering was uh, mainly because I came across a very bad spine injury because of which my left leg was almost paralyzed. Mm-hmm. And uh, meanwhile, I, I was also looking forward to make a switch in my, uh, in my option uh, with career. So I wanted to be a part of the fitness industry. But when I started off, I had no clue about how the fitness industry works. I thought Mm -hmm. uh, uh, being a good personal trainer is all that one needs to be doing uh, if he wants to have a successful career in the fitness industry. Mm -hmm. But uh, I did not start with personal training. I did my personal training certification five years back and I did my nutrition certification as well. And then I started off as an online coach. Then uh, Mm -hmm. in a span of two years, I started my own company that is Get Go Fitness, which is based Mm -hmm. out of Pune. So right now we are four four founders of the company and we are based out of Pune. Okay. Okay. And uh, uh, how did that spine injury happen? If you can tell about yeah, so spine injury happened basically because I was very, uh, you know, I, I can say I used to ego lift a lot. So I was okay. in my college and I was doing deadlifts. I think it was back then it was about 120 kgs, which was very heavy for me. Uh, uh-huh. And I had probably no idea about the clue, uh, no no clue about, you know, uh, the form and technique of how it needs to be done. Right. Mm-hmm. So uh, I was lifting the weight and suddenly I felt a snap on my back and I didn't know what okay. happened. I thought it's just a uh, cracking sound. But the moment I racked the weight down, I just fell down. So mm-hmm. uh, that was the that was how I got into the injury. So initially, I didn't know. I thought Ki just take back pain hoga, must be a strain or something like that. But then yeah. uh, eventually it started uh, to radiate pain into my legs and my left leg started getting, you know, uh, mm-hmm. fe- this feeling of numbness and eventually it was going into that zone where it could potentially get paralyzed if I did not get treated. So that's how mm-hmm. the injury happened, yeah. Okay, and instead of uh, like this field, se bahar jane ki bajaye, you tried your best to recover it uh, from it. Yes, yes. So I I must say that I am very thankful to my dad because he's always mm-hmm. been supportive of whatever I have decided to do in my life. So jab engineering okay. jana tha, he was supportive. Uh, when I wanted to leave engineering, I remember I had sent him a huge text on uh, his phone because I was scared to speak to him on call and tell him that I want to quit engineering. So mm-hmm. the moment he received my text, uh, he called me up and he was like, if you're really sure about what you want to do, it's okay, I'm with you. Uh, then mm-hmm. I told him about my injury as well. Uh, then I went back to my hometown. We consulted a couple of uh, orthopedic doctors there. But then okay. I did not get any satisfactory uh, consultation from anybody. So 
I requested mm-hmm. my dad to, you know, spend as much money as, as it is needed for the injury mm-hmm. to be recovered. So he took me to the best spine specialist in India, that is Doctor okay. uh, Doctor uh, Doctor Bakshi in Bombay. So mm-hmm. uh, Doctor Bakshi is the owner of this uh, clinic called Physian Clinic, and it's, mm-hmm. it's not a conventional physiotherapy clinic. It's, a, it's something different. They they call themselves as a pain relief center. So they okay. treat everything right from spine injuries to you know uh, these uh, joint injuries. to paralysis and everything so one month i was in mumbai t- did my treatment there uh, mm-hmm. when i came back i re- i recovered myself in a span of two months so uh, uh, i was back in the gym within two to and a half months okay then you obviously yeah. focused on your form and everything to yes. make it like then, then i realized that if i want to make a mark in the fitness industry just mm-hmm. being passionate is not going to do that i need to educate yeah. myself so i hired a coach i hired a master trainer and mm-hmm. uh, he uh, he helped me with the form and techniques he motivated me to learn more and that's how i got interested into making a career in the fitness industry so i got myself certified from uh, two different organizations uh, one which certified mm-hmm. me as a personal trainer and one which certified me as an exercise nutritionist so that's how i began okay. my career and after your certification how many people have you transformed so far uh, i don't have a precise count of it but i think in the last Four or five years that I've been coaching people, I have uh, coached more than two thousand people in the last 2000? five years. Yeah, more than two thousand people easily in the last five years. So initially, when I started, online coaching was you know a new thing in India. So yeah. uh, it was easy to get uh, clients at that point of time because people were desperately looking for quick solution and you know something mm-hmm. they could rely on. And uh, just because of the uh, online presence I had, and because of my uh, mutual contacts in the industry and my mm-hmm. friends and everybody, I got a lot of clients. Not all of them, yeah. them were my paid clients initially. I took a lot of free clients as well, but I would still count them into my client list because that's what gave me the experience of being a coach. So yeah, overall, yeah, but... I have coached about two thousand people. Yes. <laughs> okay. So yeah, as you're saying, online presence ki baat hai to. the reason of uh, me doing this podcast with you is same only because my presence yeah. on twitter is very strong right like my reach on twitter is very good but i see no other nutritionist or coach working on twitter 24/7 like i'm doing correct, so i correct. want more more and more people to come on twitter and start teaching right. people about nutrition and get right, clients right. and everything right i think twitter so, is yeah. a very uh, very uh, dedicated uh, market i would say because not everybody uses twitter and twitter is more like linkedin so if somebody is using linkedin there is a strong purpose behind using linkedin so i yeah, have yeah. accounts in all of these uh, websites like twitter linkedin but the mm-hmm. uh, i am only frequent uh, on instagram and facebook i would say and yes uh, on my own facebook group gets it go fitness but otherwise uh, i am not very active on twitter but i strongly feel that twitter is one uh, strong means to connect with people because people do take twitter and linkedin seriously when they see something so yeah i i must uh, explore twitter as well yeah uh, i am getting all my clients through twitter only yeah it's like right right clear instagram agare kahi se nahi only on twitter right it is right, that right. clean Yeah, okay, yeah. so coming to the topic, जो मेन रीजन है पॉडकास्ट करने का सो मेरे पास आई राइट सेल्फ इम्प्रूवमेंट ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग सो मेरे पास स्टूडेंट्स जो एटीन टू ट्वेंटी फोर एटीन टू ट्वेंटी सिक्स का जो क्राउड है वो मेरे से सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है कि सर हॉस्टल में रहते हैं हम डाइट कैसे फॉलो करें सर पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे वे खरीदने के लिए अभी जिम कैसे करूँ मैं या फिर मेरी मॉम मेरे को कुछ खाने नहीं देती है मैं कैसे फॉलो करूँ मेरे से डाइट नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा <laughs> तो उनको समझाने के लिए कि यार तुम ती, दो से तीन हजार के अंदर भी डाइट फॉलो कर सकते हो yes, और तुम आठ yes. से दस हजार के अंदर भी डाइट फॉलो कर सकते हो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम कितना डेडिकेटेड हो <laughs> तो वाइल इन आर ड्यूरिंग आर कॉन्वर्सेशन वी विल कैलकुलेट एंड वी विल टेल पीपल स्टफ कि तुम सबसे कम में कितना कितना पैसा लगा कर कि इनके तुम्हारे right, पास right. बिल्कुल भी पैसा नहीं है तुम्हारे घर से पॉकेट में नहीं तुम्हें पांच सौ Hmm. तो तुम उसमें कैसे एक डाइट फॉलो कर सकते हो फिटनेस लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हो नॉट आई एम नॉट आस्किंग कि कोई कंपटीशन खेल लो या कुछ कर लो जस्ट अ बेसिक बेसिक फिटनेस राइट राइट 
fine so so, other, uh, uh, yeah. so what i would suggest for all the host because i have also lived in a host lived in hostel for uh, nearly about i can say 6 to 7 years of my life i was in hostel and in mm-hmm. this period of time also i was lifting so i started my uh, lifting career i would say when i was around 14 or 15 years of age so since mm-hmm. then i have lived 7 or 8 years in hostel total Uh, c- c- counting okay. my high secondary school and my college and everything so i also used to be confused about this particular topic ki yaar hostel mein diet kaise follow kar sakte hain because hostel mein to aapko jo mess mein milta hai bas wahi milta hai ab mm-hmm. wahan pe to jaake aap matlab mess mein bol nahi sakte ki mere ko alag se kuch do right yeah. but hum log ke college mein ek uh, provision zarur tha ki agar aapko raat ko alag se ande ya doodh kuch lagane ho to aap mess ko extra mm-hmm. 500 rupees ka fees de do aap to aapko raat ko do ande aur uh, ek glass doodh milega ओके okay. तो इस तरीके से मैंने शुरू किया था उस टाइम पे क्योंकि उस टाइम पे तो मुझे वे प्रोटीन वगैरह के बारे में पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ चीज होता है तो मैंने तो बेसिकली शुरू किया था जो मोस्टली आई यूज टू ईट चिकन जितना भी चिकन मिलता था अगर हफ्ते में एक ही बार चिकन मिलता है तो जितना ज्यादा हो सकता था मैं ले लेता था अपने okay. प्लेट में हफ्ते में हम लोग को यूजली तीन दिन चिकन मिलता था वेनसडे मंडे एंड संडे तो जितना हो सकता था चिकन में उस दिन खा लेता था उस टाइम पे कैलरीज वगैरह के बारे में इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम पे पता नहीं था कि मतलब डाइटरी फैट्स भी इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम से लगता था कि यार बॉडी बनाने तो प्रोटीन खाना है राइट तो उस टाइम पे दो अंडे और एक ग्लास दूध और चिकन पे हम लोग वर्कआउट करते थे बट उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम पे द फोकस वॉज नॉट ओनली लिफ्टिंग वेट्स बट इन जनरल आई यूज टू बी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एज वेल सो माई मैसेज टू एवरीबडी हुज इन हॉस्टल वुड बी वेरी सिंपल दैट कीप योर एक्टिविटी लेवल्स हाई बिकॉज दिस इज द टाइम वेन यू गेट टू मेक योर मेक योर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग गेट योर गेट योर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो जो कॉलेज का टाइम होता है फॉर एग्जाम्पल अगर इंजीनियरिंग है तो चार साल या फिर कोई और कॉमर्स बेस्ड डिग्री है तो तीन साल ये तीन साल का टाइम या चार साल का टाइम जो है यहाँ पे वन मस्ट फोकस ऑन यू नो लर्निंग टू एक्सरसाइज इन द बेस्ट वे पॉसिबल सो दैट दे डोंट कम अक्रॉस एनी काइंड ऑफ इंजरीज देर आर सो मेनी ऑनलाइन सोर्सेज there are so many uh, databases these days online where you can find the right form and technique for all the exercises right mm-hmm. so more than diet i would suggest the time that you get in college get yourself physically strong get yourself physically efficient to lift weights and the goal should always be to get stronger when you are at your young age because jo strength aap build karte ho apne young age mein that can be translated into you know a tool for building more muscle and you know losing your fat and everything later on when you start focusing on your diet right yeah but uh, to uh, precisely tell ki diet kaisa hona chahiye obviously you should eat more protein if you are lifting weights because your body needs to recover so mm-hmm. agar aap uh, din mein agar 5 ya 6 ande bhi agar aap afford kar sakte ho so like mm-hmm. for example ek ek dozen anda i think kuch 50 rupaye ka aata hai aaj ke date pe right yeah, yeah. to agar aap agar ek dozen anda matlab do din 50 matlab aap 50 ko fir uh, ek ek din mein 25 rupaye ke hisab se pakad lo 25 into 30 mm-hmm. 7 750 bucks for one month for just yeah. six eggs राइट सो आई थिंक जो हम लोग फालतू खर्चे करते हैं कॉलेज के टाइम में ये जो हम लोग पता है जैसे आदत होती है लड़कों को बियर पी लेते हैं या फिर सिगरेट फूक लेते हैं या फिर और कुछ चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर ये सब चीजें कट डाउन करके आप अगर आप देखोगे तो फिटनेस लाइफ स्टाइल इज मच चीपर कम्पेयर टू डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स अराउंड एक पॉइंट पेयर का वन थर्टी वन फिफ्टी बक्स का आता है ना एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब आपका कम से कम तीन कम से कम आपके छह दिन के अंडे हो गए उसके अंदर छह दिन के अंडे हो गए उसमें राइट right. right. तो ये मैं जब भी मेरे क्लाइंट्स मेरे को बोलते हैं कि सर ये रोज इतना चिकन खाऊंगा तो इतना पैसा लगेगा उतना पैसा लगेगा मैं उनको सिंपली बोलता हूँ कि आप एक हफ्ता जो खर्च कर रहे हो ना उसको नोट डाउन करो और mm-hmm. उसके बाद आप डाइट इस इस लाइफस्टाइल में जाने के बाद में आपका जो खर्चा आ रहा हो नोट डाउन करो वो लगता है कि आप ज्यादा खर्च कर रहे हो क्योंकि आप चिकन वगैरह रेगुलरली खरीद रहे हो बट एक्चुअली बहुत yeah. पैसे बचते हैं जब आप एक प्रॉपर लाइफ फॉलो करते हो Mm-hmm. तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है अगर ये फालतू के खर्चे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एंजॉय नहीं करना चाहिए डेफिनेटली एंजॉय भी करना चाहिए बिकॉज दिस इज द टाइम दिस दिस यूथफुल यूथ इज द टाइम वेन यू आर एक्चुअली एंजॉइंग योर लाइफ बट अगर इसमें से आप फिफ्टी परसेंटेज पे अगर कट uh, कर देते हो ना जो जरूरी नहीं है वो चीजें करना बंद कर देते हो तो बहुत पैसे बचते हैं तो mm-hmm. बाकी जो हॉस्टल में जो चीजें मिलती हैं दाल वगैरह रेगुलर बेसिस में मिलता है दाल आल्सो हैज सम गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऑल दो इट इज नॉट अ फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन बट स्टिल इट इज अ सेकंड क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इफ यू आर हैविंग अदर डेयरी सोर्सेज लाइक मिल्क और कर्ड और अदर थिंग्स लाइक एग्स एंड मीट एटलीस्ट वीक में अगर आपको दो तीन दो तीन बार भी अगर ये चीजें मिल जाती है तो फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ जरूरी है एक डिसेंट फिजिक बनाने के लिए 
बिकॉज एक्टिविटी लेवल्स ही कॉलेज में इतने ज्यादा हो जाते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू आपके वर्कआउट के थ्रू आपके मिसलेनियस एक्टिविटीज के थ्रू कि आपको बहुत ज्यादा कैलरीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है अगर आप बस डाइट को एक इस डिसेंट तरीके से रख लो कि हाँ मुझे प्रोटीन खाना है हफ्ते में मुझे इतना प्रोटीन mm-hmm. मिलना चाहिए और मेरे को कम से कम पांच दिन वर्कआउट करना है और थोड़ा बहुत स्पोर्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होने चाहिए तो एनी बडी कैन कम अप विद अ गुड फिजिक इन अ मैटर ऑफ थ्री और फोर इयर्स Yeah. So nowadays people understand about the protein, fats and carbs. का difference it क्या होता है? मतलब पहले तो अपन नहीं समझते थे. पहले कुछ right. इतना awareness था नहीं. अपनों को ऐसा लगता था बस खाना है. मगर आजकल बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि protein मुझे कितना खाना है? Hundred, one twenty grams. Fats right. मुझे कितना लेना है? Carbs कितना लेना है? Or there are many apps also जो mm-hmm. बता देती है कि कितना क्या लेना है. तो so अगर right. uh, protein के main sources की बात करें अपन hostel diet के अंदर तो एक तो mm-hmm. chicken हो गया जैसे अंडे हो गए. Yes. Uh, chicken. Soya eggs. chunks is a good option. सोया चंग्स अ गुड ऑप्शन सोया चंग्स अगर आपको रेगुलरली मिल सकता है तो सोया चंग्स के ऊपर काफी सारे मिथ्स भी हैं कि अगर आप सोया खाओगे तो आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ेंगे जो मिथ mm-hmm. बहुत गलत है और जिसको बहुत पहले डिबंग कर दिया गया है रिसर्च ऑथर्स uh, के थ्रू uh, mm-hmm. उसमें लोग बोलते हैं कि अगर आप क्योंकि उसके अंदर आइसोप्लेवोन्स होते हैं तो आपके ईस्ट्रोजन yeah. को स्पाइक करता है बेसिकली आइसोप्लेवोन्स जो होते हैं उनका केमिकल स्ट्रक्चर ईस्ट्रोजन के तरह होता है इट्स 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 लाइक ईस्ट्रोजन बट इट्स नॉट ईस्ट्रोजन Isoplevones mm-hmm. do not increase your estrogen level, so you can still have uh, uh, soya bean uh, in your uh, diet. जो होता है वो तो plant based estrogens होता है. That's why we call them phytoestrogens, isoplevones. राइट सो वो जो मिथ है कि इस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट होता है तो बॉडी में आपको गायनो हो सकता है या फिर आपका एरोमेटाइजेशन होगा बॉडी के अंदर इस्ट्रोजन बढ़ जाएगा ये सब जो मिथ है वो बहुत पहले ही डिपंक हो चुका है तो सोया इज अ वेरी गुड सोर्स बट लोग काफी लोग सोया पसंद नहीं करते हैं बिकॉज काफी लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता या फिर उसका टेक्स्चर पसंद नहीं आता है तो आई वुड सजेस्ट कि अगर ऐसे केस में अगर सोया नहीं मिल पाता है तो दाल इज अ गुड ऑप्शन राजमा इज अ गुड ऑप्शन स्प्राउट्स आर गुड ऑप्शन पनीर ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो डे टू डे हम लोग लाइफ में खाते हैं इन चीजों को भी आप डाइट में इंक्लूड करके अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हो और सोया का मैंने इसलिए बोला क्योंकि इट कम्स डायरेक्टली इन द पैकेट यू कैन जस्ट ओपन एंड ईट इट राइट बिकॉज दाल वगैरह को फिर भी आपको कुक करना पड़ेगा किचन है या नहीं है या फिर हॉस्टल में कुछ सर्विस है या नहीं है बॉइल करने के लिए दैट्स अ थोड़ा सा डिफिकल्ट डाल कर रख दो तो वो प्रॉपर हो जाएगा वो बल जाएगा फिर थोड़ा उसमें सोल्ट पेपर डाल के थोड़ा जो भी अपने पास जो भी मिनिमल अरेजमेंट है स्पाइसिस का वो भी डाल के अगर थोड़ा सा कांदा टमाटर भी काट के डाल दिया ना तो इट इट बिकम्स इंटरेस्टिंग इनफ टू है your priority is just about how you want to make sure that you are uh, completing a protein intake i i still remember when i was uh, in the initial years of my bodybuilding jab main shuru kiya tha fitness mere ko pata tha ki mujhe roz itna protein khana hai ab main vegetarian protein sources itna pasand nahi karta but mujhe non vegetarian protein sources bahut pasand hai तो ऐसे ऐसा भी टाइम हुआ है कि मतलब करने के लिए उस टाइम पर करता था अब नहीं करता मैं करने के लिए मतलब ऐसा ऐसा भी हुआ है कि पनीर और कर्ड और इन सब चीजों को एक साथ ग्राइंड करके एक शेक बना के पी गया सो mm-hmm. so, करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं बट एज यू कीप ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड फिटनेस यू अंडरस्टैंड दैट फिटनेस इज वे टू सिंपल कम्पेयर टू हाउ लॉट ऑफ पीपल थिंक काप्स के सोर्सेस की बात करते हैं राइट। अब काप्स जैसे चावल और रोटी तो सबको मिल ही रहा है मैस के अंदर लाइक आप किधर भी जाओ किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ मैस में जाओ खाने चावल और रोटी तो काप्स का मेन सोर्स मिल ही जाएगा और क्या क्या सोर्सेस डाल सकते हैं काप्स के लिए काप्स के लिए आई वुड से ब्रेड इज समिंग दैट यू कैन इजिली गेट राइट ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड डिपेंडिंग की आपको फाइबर ज्यादा चाहिए तो आप ब्राउन ब्रेड ले लो अगर आप ठीक हो आपको ऐसा भी कॉन्स्टिपेशन लाइक इश्यूज नहीं है तो आप व्हाइट ब्रेड ले लो तो ब्रेड इज अनदर ऑप्शन देन वी हैव ऑल दीज फ्रूट ऑप्शन दैट वी हैव बनाना एप्पल ऑल ऑफ दीज आर हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स राइट ऑल दोस्ट बिकॉज Yeah. Will you suggest glucon D or Tang or something? Absolutely, absolutely. So uh, the thing with carbohydrates is, you know, a lot of people look at carbohydrates as healthy carbohydrates and unhealthy carbohydrates, mm-hmm. right? Some people say that rice is healthy, hai, but a piece of cookie is unhealthy. It is nothing like that. It is all yeah. about that if you break down any thing, then what is the difference on the molecular level or on the simpler level? If you look at that, then basically it is all about carbohydrates. Hai. You can only call them as carbohydrates. Like sugar is also mm-hmm. carbohydrate, simple carbohydrate. White rice is also simple carbohydrates. 
Yeah. Right. So the only only thing that we need to look at when we select our carbohydrate sources is that कि क्या वो nutrient rich carbohydrate है या नहीं. For example, अगर मैं 50 ग्राम sugar खाऊँ तो मुझे 50 ग्राम carbs मिल रहे हैं. But वो 50 ग्राम carbs के अंदर सिर्फ calories है. उसके अंदर कोई nutrition value नहीं है. Like ऐसा कोई micronutrients या फिर कोई vitamins, minerals वगैरह नहीं है उसके अंदर. But उसी time पे अगर मैं मैं 50 ग्राम carbs अगर मैं पटेटो से लेता हूँ या फिर राइस से लेता हूँ मेरे को कैलरीज के साथ साथ कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी मिलता है उससे विटामिन मिनरल्स ये सब चीज मिलती है उसके साथ में तो बस ये देखना है कि एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए आपके डाइट में आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप काब्स कुछ भी खा सकते हैं बोल के आपने सिर्फ दिन भर में एम कैलरीज भर ली आपके बॉडी के अंदर That will, mm-hmm. in long term, it will cause severe nutrient deficiencies, which is again going to be a huge problem if you're trying to build muscle or lose fat. Because your mm-hmm. body can the absorption hota hai, jo khane ka absorption hota hai. That is mainly because of the vitamins and minerals that we consume on a day to day basis and fiber also. Mm-hmm. Right. So, this is why a fair balance is necessary. That if you eat 80% of the food, uh, uh, nutritious food item, then you can keep a 20% window window for such things that you like to eat. Which you like. Like अगर आप एक चाय पीते हो टू मिल्क मिल्क विथ शुगर कम्प्लीटली फाइन बट कॉम्प्रोमाइज इन उस एट्टी परसेंट को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है एट्टी परसेंट शुड ऑलवेज बी द बैलेंस्ड साइड ऑफ योर डाइट वेर यू आर गेटिंग न्यूट्रिय रिच फूड आइटम्स Hmm. I think I I remember seeing your post about the chai thing. You you calculated the exactly uh, exact calories right. and right, wrote right, on right. the post that you you are managing your chai as well in the diet. Correct, correct, correct. So hmm. I don't think there is any uh, reason for you for you to not have a cup of tea or coffee if you are on a diet. It's all about how smartly can you control your calories. जैसे अगर मैं बात करूं मेरे डाइट में करंट करंट जो मैं डाइट कर रहा हूं क्योंकि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं तो मेरे डाइट में आई थिंक अल्टरनेट डेज पे शायद 150 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है ओके तो उसके अंदर मैं आई स्टिल हैव टू कप्स ऑफ टी सो दैट टू कप्स ऑफ टी आई डू नॉट ऐड शुगर बिकॉज आई एम ऑन अ स्ट्रिक्ट रूटीन राइट नाउ आई डोंट वांट टू टेक चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग माय कैलोरी इनटेक सो आई सिंपली पुट शुगर फ्री इनटू माय वन कप ऑफ टी सो वन कप ऑफ टी इज हार्डली 100 एमएल ऑफ मिल्क सो व्हिच इज गिविंग मी 50 50 कैलोरीज Yeah, तो उसमें yeah. मैं अगर शुगर डालता हूँ एडिशनली एक चम्मच भी तो उसमें मैं yeah. पांच ग्राम शुगर के हिसाब से अगर पकड़ता हूँ तो आई एम एडिंग ट्वेंटी एक्स्ट्रा कैलरीज टू इट सो इफ आई कैन काउंट दोस ट्वेंटी एक्स्ट्रा कैलरीज इन टू माई कार्बोहाइड्रेट लिमिट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ माई डाइट इज कम्प्लीटली फाइन अगर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है उसको डालने से आपको लगता है कि ये भी पांच ग्राम शुगर डालने से मेरा कहीं और से कार्बोहाइड्रेट्स कट हो रहा है और मुझे उतना न्यूट्रिशन कम मिल रहा है तो फिर यू शुड ऑलवेज गो फॉर आर्टिफिशियल स्वीट लाइक शुगर फ्री और स्टेविया और समथिंग Mm-hmm. I did, I did the same during my transformation. Like, right, I managed right. to drink two cups of tea with sugar free. Right, right, right. And uh, now, if we talk about the fat sources for hostel kids. Yeah, so fat sources. Uh, generally, you cannot control the amount of fat that you're getting in your hostel mess meals because वो तो एक साथ बन के आता है. But इसके अलावा अगर मैं healthy fat sources की बात करूँ तो I would say nuts are very good sources of fats. Right. Mm-hmm. Uh, then uh, we have things like uh, things high in omega three like flax seeds. Mm-hmm. Right. So omega three, जो fatty acids होते हैं, वो बहुत important होते हैं आपकी body के लिए. तो हम जब fat की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम हमेशा बात करते हैं healthy dietary fats की बात करते हैं. क्योंकि mm-hmm. as per research, the current research tells us that the total fat intake uh, in your diet should be around 20 to 30 percentage of your overall calorie intake which means agar aap 2000 calorie consume kar rahe ho on an average to uska 30 percent pakad ke chalo which is 600 calories should be coming from your dietary fats now iske andar bhi aapka jo saturated fats hote hain that should not be more than 10 to 15 percentage of your overall calorie oh, sorry overall fat intake Mm-hmm. Okay, which means अगर आप 600 calorie fat से fat से खा रहे हो, तो उसका 15 percentage, which is 90 calories. 90 calories okay. से ज़्यादा आपके diet के अंदर saturated fats नहीं होना चाहिए. तो saturated fat के intake को भी limit करना ज़रूरी है. Otherwise, uh, saturated fats definitely अगर वो limit को cross कर देते हैं, तो it definitely mm-hmm. impacts our uh, lipid profile in a negative manner with respect to the cholesterol. तो उसमें LDL के chances बहुत रहते हैं. Examples of saturated fats. 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 Saturated fats
फाइबर का जो इंटेक होता है सो इफ आई एम सो आई एम नॉट टॉकिंग इन द लाइट ऑफ हॉस्टल स्टूडेंट्स बट आई एम गिविंग द जनरल रिकमेंडेशन एज पर द रिसर्च दैट वी हैव नाउ हॉस्टल स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली हैव टू यू नो फिगर आउट हाउ मेनी कैलरीज ऑन एवरेज दे आर कंज्यूमिंग एवरी डे तो फाइबर इंटेक ऐसा होना चाहिए कि टेन ग्राम फाइबर पर थाउजेंड कैलरीज इज द रिकमेंडेड डोसेज ऑफ फाइबर so mm-hmm. ideally you don't need to track your fiber intake with every meal ki mujhe 10 gram mil raha hai ki nahi per 1000 calories but har meal ke sath mein kuch na kuch fruit ya salad ya fir green vegetables hona bahut zaruri hai otherwise kya hota hai fiber agar body mein nahi hota hai to jo food absorption hota hai ya fir food breakdown jo hota hai aur jo mm-hmm. food ka jo uh, bowel movement hota hai aapka ye sab cheezon mm-hmm. pe bahut effect padta hai log kaafi logo ko constipation ho jata hai diet karne ke baad wo log ye dhyan nahi dete ki sab unne baaki sab kuch address kar liya they are having enough protein they are having enough carbs reason of facts but unne fiber pe dhyan nahi diya hai that is also one of the main uh, reasons why some people do not transform as good as others because fiber mm-hmm. also contributes there is something called as tef which is called thermic effect yeah. of food right yeah, yeah. ab jo thermic effect of food ka matlab bhi hota hai ki agar aapne ek meal khaya hai to wo meal kitna aapka metabolic rate us moment ke liye rise karega to break down that meal so प्रोटीन और फाइबर जो होता है दैट कॉन्ट्रीब्यूट अप टू सिक्सटी परसेंटेज ऑफ योर टोटल थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड सो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपका जो डाइजेशन रेट होता है उसको इंप्रूव करता है और आपके जो बॉडी से बाउल मूवमेंट होता है उसको भी रेगुलेट करता है वो तो आइडियली टेन ग्राम फाइबर पर थाउजेंड ग्राम इज द रिकमेंडेड वैल्यू बट वी डी नॉट ट्रैक इट विथ ईच मील इज जस्ट लॉजिकल टू हैव यू नो वन सर्विंग ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट और सैलड्स विथ एवरी मील Uh, but uh, coming to hostel kids they are it's very difficult for them to manage uh, green veggies and right and so agar aisa hota hai aisa hota hai ki agar aap fruits aur green vegetables nahi kha pa rahe ho to i would suggest you buy a packet of uh, isab gol isab gol is also called yeah. a xylem husk yeah. right yeah. xylem husk is a supplemental form of fiber but it is not harmful mm-hmm. it is absolutely natural in nature husk mm-hmm. se banta hai basically so it can be had but uh, okay. टोटली साइलम हस्क पे डिपेंड करना भी हेल्थी नहीं होता है क्योंकि अगेन जैसे मैंने शुगर का बोला कि शुगर में सिर्फ कैलरीज होती है और न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है वैसे ही साइलम हस्क में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है जबकि अगर आप एक सर्विंग ऑफ वेजिटेबल खाते हो तो उससे आपको बहुत सारे न्यूट्रिय मिलते हैं आपको बट अगर आप हर मील में अगर सिर्फ साइलम हस्क के थ्रू फाइबर इंटेक कम्प्लीट करने को ट्राई करोगे देन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दी न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल बेनिफिट दैट यू कुड गेट फ्रॉम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सैलड्स Mm-hmm. Like not on a daily basis, but you some, can manage. Yes, some if you are getting some constipated or something yeah. that right, right, absolutely, absolutely. Okay, so basically, if uh, diet ki baat karte hai, sustainability ki, uska ki ek hostel kit ko sustain kaise karna hai ek diet ko. So he can mm-hmm. manage daily with little bit of white breads or jo dal chawal mil raha hai. Thoda baat, wo ya chunk side kar liya apne khane mein. Mess ke time hi khate hue. राइट 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 सी इट्स जस्ट लाइक हॉस्टल हॉस्टल में भी आप इजीली डाइट को मैनेज कर सकते हो अभी क्या है क्योंकि हॉस्टल स्टूडेंट्स जो होते हैं दे विल probably not put that much of an effort into counting their calories that how much how much calories they are consuming because itni mm-hmm. cheeze hoti hain hostel ke andar aapka assignment submission aapke practicals aapke classes aapka sports events ye wo itni cheeze chalte hain ki wo they will not naturally that will not come to them naturally ki main apne calories track karu so it's best mm-hmm. that you stay away from these extra food that you keep eating just for time pass i'm not saying that you yeah, are just... bad जस्ट जैसे चिप्स हो गया पीनट्स हो गए ये बैठे बैठे जो मंच करते रहते हैं हाँ जो बैठे बैठे मंच करते हैं इन चीजों को अवॉइड करो क्योंकि डेफिनेटली अगर आप ट्राई कर रहे हो कि अपना बॉडी कॉम्पोजिशन इंप्रूव करना है मसल मास इंप्रूव करना है फैट लॉस करना है तो जो भी एडिशनल चीजें आप खाओगे उसमें कैलरीज तो आपकी बॉडी में जाएंगे ज्यादा you can have yeah. these things probably if you have missed a meal or you know you have been hungry for a long period of time and you do not have immediate access to meal then you mm-hmm. can have these things it's okay but on a regular basis i would suggest that uh, you should uh, rely more on mess food and options that are you know available to you from the local grocery which are cheap in nature like we said jo bread hota hai eggs hota hai fruits sprouts all of mm-hmm. these things we can buy and keep it in your room itself स्टूडेंट का बजट है थोड़ा घर से पैसा आता है उसके पास ठीक है इफ यू कैन अफोर्ड अ वे बट नॉट एन एक्सपेंसिव वे लाइक तो रॉ वे जो आजकल आ रहे हैं मार्केट में आर दे गुड इनफ या स्पेशली इंडियन ब्रांड्स आई वुड से द रीसेंट इंडियन ब्रांड्स दैट वी हैव नाउ दे आर रियली गुड बिकॉज उनका जो रॉ मटेरियल आता है वो बाहर से ही आता है या और उसका प्रोसेसिंग इंडिया में ही होता है तो जो रॉ वे प्रोटीन रहता है 
सी जिसको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है ना उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रॉ वे प्रोटीन ही है बस उसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एडेड होने चाहिए डाइजेस्टिव एंजाइम अगर एडेड नहीं होते हैं तो काफी लोग जो जिनको लैक्टोस इंटॉलरेंस वगैरह होता है या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उनको फिर गैस्ट्रिक इश्यूज और उनको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो एक्सप्रेस की आप जब भी रॉ वे प्रोटीन भी अगर आप प्रिफर करते हो या परचेस करते हो बाहर से तो मेक श्योर दैट इट हैज इनफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर यू टू सपोर्ट योर प्रोटीन डाइजेशन इन द बॉडी सो आई आई डिड सम कैलकुलेशन ऑफ दिस ब्रांड नागप्रो करके कुछ ब्रांड आता है नागप्रो आइसोलेट का सो उसका पर सर्विंग पर सर्विंग केम अराउंड थर्टी सिक्स रुपीज सो दैट इज लाइक प्रिटी चीप थर्टी सिक्स रुपीज में ट्वेंटी फोर ग्राम प्रोटीन मिल रहा है आपको राइट राइट थर्टी सिक्स रुपीज इज वेरी वेरी मैनेजेबल फॉर कॉलेज स्टूडेंट आई वुड से यू नो थर्टी सिक्स रुपीज तो लोग आई थिंक एक या दो सिगरेट फूकने में उतर रुपए खर्च कर देते हैं राइट तो अगर आप इंस्टेड वो छोड़ के अगर आप ये एक चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हो जस्ट टू कम्प्लीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट देन आई थिंक दैट्स अ वेरी हेल्थी प्रैक्टिस दैट यू आर डूइंग या या एंड इफ वी टॉक अबाउट द वर्कआउट थिंग उनके वैसे जैसे कैसे जिम जिम कैसे होते हैं कॉलेजेस में वेरी वेरी बेसिक वेरी बेसिक जिम्स होते हैं वेरी बेसिक जिम होते हैं वो मतलब वहाँ कुछ कुछ तो टूटा हुआ ही होगा सारी मशीन भी काम नहीं कर रही होगी तो एक बेसिक स्टूडेंट के लिए इफ ही इज डूइंग पुशअप्स पुलअप्स एंड फ्री स्कॉट्स इतना भी वो कर रहा है तो दैट्स गुड इनफ और Initially, if you are starting, initially if you are starting, I always tell everybody that whenever you are starting with your uh, weight training routine or any kind of resistance training routine, you should always mm-hmm. try and master your body weight first. Like okay. you know, you should be able to do let's say twenty, thirty repetitions of uh, body weight squats. You should be able to do at least ten to fifteen repetitions of uh, pull-ups. You should be able mm-hmm. to do some ten uh, to twenty repetitions of push-ups. So when you do these things, you are you are naturally increasing the strength of your body. right mm-hmm. now people who are overweight will definitely have a problem achieving these numbers which i said uh, they yeah. can definitely start by you know lifting smaller weights in the gym itself smaller dumbbells smaller weights and everything or just but initially, just by walking yeah walking walking i wouldn't say walking is an exercise because walking is something that human beings have evolved on राइट सो हमारे बॉडी के लिए वॉकिंग एक ऐसा एक्टिविटी हो चुका है जो जिसपे बॉडी ऐसा जिसको बॉडी एज एन एज एन एक्सरसाइज ट्रीट नहीं करता है ना ना कार्डियो की तरह ट्रीट करता है ना एक्सरसाइज का ट्रीट करता है राइट तो आई वुड से अगर आप चालू कर रहे हो तो आप इफ यू हैव एक्सेस टू अ ग्राउंड यू गो डू सम फील्ड वर्क लाइक यू नो प्रॉब्ली डू सम लंजेस ऑन द फील्ड गो फॉर अ जॉगिंग गो फॉर सम स्प्रिंट्स गेट योर एनर्जी गेट योर एंडरेंस लेवल्स अप देन स्लोली स्लोली मेक योर स्विच टू द जिम राइट right. अब जिम में भी जाते हो तो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि आप सबसे पहले कंपाउंड लिफ्ट से शुरू करो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दिस लिफ्ट लाइक स्कॉट्स डेड लिफ्ट बेंच प्रेस मिलिट्री प्रेस योर डम्बल रोइंग एंड ऑल द इनक्लाइन प्रेसेस ये सारे एक्सरसाइज को मास्टर करना बहुत जरूरी है बिकॉज दीज आर दी बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बिल्डिंग अ गुड फिजिक दीज बिल्ड योर स्ट्रेंथ लेवल्स right these build okay. your strength because yeah. these sub compound exercises these work multiple muscle groups in at, at a time they improve mm-hmm. your uh, mind and body coordination right so ye sare exercises ko aap ek bar master kar lo fir dheere dheere aap splits mein ja sakte ho jaise upper body lower body split aap kar sakte ho ya fir mm-hmm. aap uh, push pull legs ke split mein ja sakte ho ya fir aap back bicep chest tricep shoulder abs uh, legs aise karke split kar sakte ho so split totally mm-hmm. depend karta hai ki आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है और आप अचीव क्या करना चाहते हो अगर कोई yeah. बंदा अगर मसल गेन करना चाहता है तो उसके लिए आइडियल साइंटिफिक रिकमेंडेशन होता है कि आपके जो वर्कआउट रूटीन होता है फॉर अ वीक यू ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट शुड गेट एटलीस्ट टेन सेट्स पर वीक टू स्टार्ट विथ तो अगर मैं चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ तो टेन सेट्स पर वीक एंड इट इज नॉट आइडियल टू कम्प्लीट ऑल द टेन सेट्स इन वन डे फॉर द बिगनर्स सो इट इज गुड कि आप चेस्ट अगर आप पुश के बारे में बात करते हो तो आप दो पुश डे रखो दो पुल डे रखो दो लेग डेज रखो राइट सो यूर एबल टू अकोमोडेट दैट मच ऑफ वॉल्यूम सो टेन सेट से आप शुरू करो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपका एंडोरेंस लेवल बढ़ता जाएगा आप धीरे धीरे 10 से 15 जा सकते हो 15 से 20 mm-hmm. जा सकते हो बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च गोइंग एनी वेयर बियॉन्ड ट्वेंटी सेट्स पर वीक इज नॉट आइडल बिकॉज दैट विल सेट योर फटीक लेवल्स टू हार्ड Too hard, yeah. 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 So 20 sets is the maximum number that you can go up to. There are some anecdotal observations. जहाँ पे लोगों ने बोला है कि they have done 30, 40 sets per week and they have uh, felt no harm in doing that. They have got some good gains and everything. But mm-hmm. at the end of the day, uh, you should always follow science and not the next genetic freak standing next to you. Right. Mm-hmm. So yeah, 10 obviously. to 20 sets is a good mark to start with. 
या अगर एंड इफ अगर आपके जिम में एक बेसिक रॉड है कुछ प्लेट्स है एंड एक बेंच है तो दैट्स गुड इनफ टू स्टार्ट इट्स नॉट एन एक्सक्यूज नॉट टू स्टार्ट या एब्सोल्युटली आई थिंक अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेटिव बॉडी बिल्डिंग you don't need mm-hmm. to focus on these uh, you know uh, detailed exercises like probably you know you must have seen in the, in some gyms we have these um, uh, machines that help your uh, what is that muscle called uh, anterior tibialis okay jo calves mm-hmm. ke opposite jo muscle hote hain aage kuch kuch gyms mein wo machine hote hain that is very important for bodybuilders to train that muscle because mm-hmm. uh, when they are on stage every single detail on their body matters but when you're talking mm-hmm. about general fitness general fitness ka meaning ye hota hai ki fitness ke five parameters hote hain ek hota hai mm-hmm. cardiovascular endurance dusra hota hai muscular endurance teesra hota hai muscular strength then flexibility and the last one is ideal body composition ye cheeze mm-hmm. achieve karne ke liye aapko koi high five gym ki zarurat nahi hai you can achieve yeah. all these five parameters using a very basic gym and very uh, basic machines and by giving like 40 minutes one hour to gym every absolutely. day that's it. absolutely absolutely three to four times a week bhi agar aap train karte ho uh, 40 mm-hmm. minutes to one hour a day that's enough for anybody to uh, have a good fitness level and just be active around the day no? yes, don't yes, lie yes. and don't be lethargic lethargic exactly exactly just, i see a lot okay. of people you know taking matlab uh, do floor bhi agar upar jana ho to wo elevator use karenge ya fir mm-hmm. uh, kahin jana kuch uh, ghar baithe baithe hum log order kar dete hain aajkal khana bahar ja ke nahi lete hum log ya fir kuch aajkal yeah. to wo naya feature bhi aa gaya hai ki danzo kar do aap to ghar pe aapko saman mm-hmm. aa jayega i think all of these things are only adding to our you know sedentary life they are not making us any more active now so as as we get so many uh, technological advancements and features and everything we are only becoming mm-hmm. lethar- lethargic and you know inactive day by day so i think if we start moving more and uh, not relying on these apps anymore i think 50% of the job is already done the rest is your diet yeah. and your uh, workout yeah yeah and uh, uh, i forgot to talk about the supplement uh, more about on supplements a college right. student can add creatine as well right like it's a very cheap supplement and safe as supplement no yes yes so creatine is one of the most researched supplement i would say right mm-hmm. so creatine is uh, creatine ko itna zyada research kiya gaya hai kyunki creatine ke upar controversies bahut the pehle and creatine yeah. is a supplement that anybody can put into use except i think in some sports it is banned because creatine is looked at as a uh, performance enhancing supplement aur kuch mm-hmm. kuch kuch uh, sports mein banned hota hai wo right but for a general pop, general population creatine is absolutely fine to use but creatine ka jo purpose hota hai let me just clear it out to everybody who's uh, hearing this podcast right now that creatine mm-hmm. is not a means for you to build muscle creatine is a means for you to push harder in the gym because creatine mm-hmm. kaam kis tarike se karta hai creatine aapke body mein jata hai oh. to wo atp ko resynthesize karne ka kaam karta hai wo atp is the energy yeah. currency of your body and creatine will help you to resynthesize your atp levels jo deplete hote hain when you are into some intense activities mm-hmm. right so creatine is a very good supplement you can include creatine uh, up to 5 5 to 10 grams in your uh, diet every day uh, but mm-hmm. i would suggest ki jo bhi log creatine uh, lete hain keep your water levels really high because creatine holds intramuscular uh, hydration so it is very important that you keep your create, uh, water levels high otherwise you know this ka jo metabolite hota hai creatine that can cause mm-hmm. a lot of damage to your kidneys if the water intake is not proper okay to bhi around kitna water intake zaruri hai water intake ideal recommendation for active population is 50 ml per kg of your body तो okay. अगर आप 70 के के हो तो आप 3.5 लीटर्स पानी पियो 80 के के हो तो 4 लीटर्स पानी पियो तो 50 एम पर के ये मिनिमम वैल्यू है इसके ऊपर भी आप पी सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इतना मिनिमम होना चाहिए 50 एम पर के ऑफ योर बॉडी वेट ओके एंड एनी अदर सप्लीमेंट यू वुड रिकमेंड so uh, in so i generally do not recommend supplements i only educate about supplements and it is all about all on the client to make a decision as to if he wants to use a supplement or not so i can mm-hmm. quickly go through each supplements that on a uh, general basis i see in gyms every day whey protein mm-hmm. is something that you can have if you are not able to complete your protein requirement with the help of food items yeah. right Uh, अगर आप फूड आइटम से कंप्लीट कर पा रहे हो देन एक्स्ट्रा वे प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा वे प्रोटीन इज नॉट अ बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट इट्स अ हेल्थ सप्लीमेंट इट्स ओनली मेंट टू कंप्लीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट इफ यू कैन नॉट कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ फूड द सेकंड सप्लीमेंट दैट आई वुड सजेस्ट इज क्रिएटिन वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट द थर्ड सप्लीमेंट आई वुड सजेस्ट इज इज फिश ऑयल फिश ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट एवर 
अगर आप फिश ऑयल लेते हो तो उससे काफी बेनिफिट होता है आपका स्किन क्वालिटी इंप्रूव होता है आपके जॉइंट्स लुब्रिकेटेड रहते हैं आपके बॉडी के अंदर मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंप्रूव हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स का जो रेशियो रहता है वो प्रॉपर रहता है इन्फ्लेमेशन नहीं होता है बॉडी के अंदर अगर कुछ लोगों अगर एल डी एल लेवल्स वगैरह हाई है बॉडी के अंदर तो ओमेगा थ्री सप्लीमेंटेशन ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल योर एल डी एल लेवल्स कम्पेयर टू एच डी एल लेवल्स राइट सो फिश ऑयल सप्लीमेंट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके अलावा थिंग्स लाइक बी सी डब्ल्यू ए ग्लूटामाइन दीज आर एब्सोल्यूटली वेस्ट सप्लीमेंट जिस पर पैसा इन्वेस्ट करना बिल्कुल स्मार्ट नहीं है बिकॉज रिसर्च एज प्रूवन टाइम एंड अगेन दैट बी सी डब्ल्यू एज आर कम्प्लीटली यूजलेस बिकॉज इट वॉट मैटर्स इज योर टोटल प्रोटीन इनटेक फॉर द डे इफ यू आर कम्प्लीटिंग दैट दैट मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक फॉर द डे देन बी सी डब्ल्यू एज कोई एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता है आपके रूटीन के अंदर सिमिलर विद ग्लूटमीन ग्लूटमीन इज अ कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड जिसका मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में जब तक ऐसा कोई सीवियर कंडीशन ना हो जहां आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है फॉर एग्जांपल सीवियर बर्न्स और सीवियर इंजरी या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है या फिर आपका गट हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन है जब तक ये कंडीशंस ना हो तो ग्लूटामिन को एडिशनली सप्लीमेंट करना भी एक बेस्ट है सो आई वुड से कि सिर्फ जो तीन सप्लीमेंट मैं रिकमेंड करता हूं अपने क्लाइंट्स को अगर वो सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो दैट इज फिश ऑयल क्रिएटिन वे प्रोटीन एंड वन लास्ट सप्लीमेंट आई वुड रिकमेंड इफ समबडी इज ऑन अ कैलोरी डेफिसिट ट्राइंग टू लूज फैट एज अ मल्टीवाइटामिन दैट्स इट मल्टीवाइटामिन ओके यस मल्टीवाइटामिन इफ यू कैन सजेस्ट एनी एनी ब्रांड नेम possible multivitamin for general population any kind of multivitamin that you get uh, like over the, the counter yes yeah, over, over the, the over the counter hota hai ye hota hai wo jo hota hai wo non prescription drug, drugs hote hain ye sab to iske liye aapko doctor se prescription ki zarurat nahi hai to aap okay. medical store mein jaake jo over the counter mil jata hai wo aap le lo but make sure mm-hmm. that it is a genuine brand and it's not outdated okay okay right सो या वे वी कवर्ड प्रेटी मच लाइक जो जो मुझे जानना था आपसे वो सारा कवर हो गया और इसको कोई भी सुनता है तो वो समझ जाएगा कि अभी हॉस्टल में रहेगा डाइट कैसे करने का है मेंटेन योर वेट इन तीनों गोल्स के लिए आप सिर्फ जाके अपने डिटेल्स एंटर करिए वहां पे जो आपको वेबसाइट में पूछा जाएगा और आपको वहां से आपको आपके कैलोरीज इनटेक मिल जाएंगे विद आल्सो योर मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कि कितना कितना होना चाहिए मिनिमम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आपके डाइट में या yeah, फिर तो लाइक इजी है उसके बाद एक बार आईडिया हो yes. जाएगा तो यू कैन इजीली मैनेज योर मील्स यस यस उसके बाद मैं आप अपना का डाइट बना के आई मीन यू कैन यू कैन इवन पोस्ट इट इन आवर फेसबुक ग्रुप आवर मेंटर्स कैन रिव्यू दैट डाइट फॉर यू आवर फेसबुक ग्रुप इज गेट्स इट गो स्पेस फिटनेस जस्ट सर्च ऑन फेसबुक यू विल फाइंड एंड Instagram आईडी इज गेट्स इट गो फिट सो वी कीप वी कीप पोस्टिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव कंटेंट हियर एंड इन आवर ग्रुप स्पेशली वी हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल विद देयर फिटनेस आई मीन उनका डाइट रिव्यू करते हैं वी गिव देम सजेशंस ऑल आवर इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोचेस इन आवर टीम सो द क्वालिटी इज अश्योर ओके एंड एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड टू दिस पॉडकास्ट नथिंग आई थिंक आई वुड ओनली tell one thing to all the uh, listeners is that you know keep your lifestyle sustainable agar aap bahut zyada strict fitness lifestyle rakhne ki koshish karte ho na to wo bahut short lived uh, ek approach hai wo agar main aapko bol dun ki aapko yahi yahi khana hai aur yahi teen cheeze aapko roz khani hai to aap do hafte teen hafte tak kar loge because motivation levels are high but apna psychology aise kaam karta hai na apna brain aise kaam karta hai kuch kuch time ke baad mein aap cha ke bhi wo cheeze nahi kha paoge to always keep it sustainable uh, calories are very important to summarize Uh, protein intake mm-hmm. is very important optimal fat intake is very important and you can always have variations in your carbohydrates and like i said 80% of your calories should always cater to your nutritional requirements and the balance of protein carbohydrates and fats and 20% of your calories can be the kind of food items that you like to have in on and off because that will keep you uh, keep keep your approach sustainable with your uh, lifestyle फॉर एग्जाम्पल अगर मैस के खाने से बोर हो गए तो कभी तुम ब्रेड ऐड कर सकते हो चीज ऐड कर जितना आप उसको हेल्दी बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ कैलरीज आप उसको बनाइए जरूर 
उसके अलावा जो भी ट्वेंटी परसेंटेज विंडो है उसके अंदर आप जो भी करना चाहो बट ये भी मैं जरूर बोलना चाहूंगा काफी लोग ट्वेंटी परसेंट विंडो को मिस अंडरस्टैंड कर लेते हैं उनको लगता है कि अगर मुझे दो हजार कैलरीज खानी है तो मैं सोलह सौ कैलरीज जो एट्टी परसेंट है मेरा उसको मैं हेल्थी फूड आइटम से खा लूंगा और बाकी बचे हुए चार सौ कैलरीज को मैं रोज आइसक्रीम या कुकीज खा लूंगा वो भी नहीं करना चाहिए कभी कभी हफ्ते में एक या दो बार ठीक है क्योंकि जो भी हम लोग बाहर से लेते हैं ये चीजें ये सब चीजें ट्रांस इसमें सब ट्रांसफैट बहुत ज्यादा होता है प्रोसेस ऑयल से बनता है ये जिसके अंदर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की वजह से उनका स्मोकिंग पॉइंट वगैरह वो बढ़ा देते हैं विच अल्टीमेटली बिकम्स ट्रांसफैट एंड इट इज वेरी इट इज वेरी नेगेटिव फॉर आर हेल्थ इन टर्म्स ऑफ यू नो कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है वो सो इट्स बेस्ट कि आप बहुत कभी कभी करिए जब जरूरत होती है रोज ना करें ओके सो दैट वाज अबाउट इट लाइक वी हैव गेन्ड प्रीटी मच नॉलेज ऑडियंस को सब कुछ समझ में आ गया होगा अब तक और कुछ नहीं आता तो आई थिंक दे कैन पिंग यू और द इंस्टाग्राम और दे कैन विजिट योर फेसबुक ग्रुप और और योर वेबसाइट एब्सोल्युटली 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 जस्ट रिपीट योर वेबसाइट या माय वेबसाइट इज www.getsitco.fitness and facebook group is getsitco space fitness instagram id is at the rate getsitco fit and my personal id is at the rate the fit matcha t h e f i t m a c h a lovely i will write it down everything on the thumbnail so that people can look there also sure sure okay that was about it thanks for coming and it was thank very informative thank you so much thank you so much for having me it was great uh, interacting with you let's meet up sometime very soon and do a workout session together probably Yeah, yeah, it's been long. Yeah, I met you yeah. three years ago. <laughs> yeah, yeah. You, you used to come yeah. to first pet gym, right? Yeah. yeah, 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 yeah. I met you there. Great, great, great. great. We'll so, catch up sometime so, really soon. Yeah. See you then. Bye. Okay. Thank you so much, Chirag. Bye, bye. Yeah. Bye. Thank you so much for listening, and stay tuned. Another episode coming out soon on very other interesting topics. That's about it. See you. Bye.